বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হবে রাসায়নিক বিক্রিয়ার শ্রেণী বিভাগ আচ্ছা চলুন আজকে আমরা আগে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া দেখে আসি কিভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে এখানে আমি একটি চুলার স্ট্যান্ড ব্যবহার করছি আমার কাছে চুলো এখন দেখাতে পারছি না আমি তো আমি এই চুলোর স্ট্যান্ডে জাস্ট বসানোর জন্য এটা রেখে দিলাম এখন আমি এখানে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট রেখেছি তো ক্যালসিয়াম কার্বোনেটে যদি আমি পানি ঢেলে দিই তাহলে দেখা যাবে যে এই ক্যালসিয়াম কার্বোনেটগুলো আস্তে আস্তে ভাঙতে থাকবে তো আচ্ছা আমরা এখন এই ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে অবশ্যই একটা বদ্ধ পাত্রে বিক্রিয়াটা সম্পন্ন করব তো বদ্ধ পাত্র করার জন্য আমি এই রকম একটা ব্যবস্থা করছি তাহলে এখন ক্যালসিয়াম কার্বোনেটগুলো পরস্পরের সাথে ভাঙছে তো ভেঙে এখন যে জিনিসটা উৎপন্ন হবে সেই জিনিসটা আমরা এখন খেয়াল করব এবার দেখা যাক ভেঙে এরা পরস্পরের সাথে কি উৎপন্ন করল আমি এখানে এই বইটি দ্বারা বোঝাচ্ছি যাতে করে এটা হচ্ছে একটা বদ্ধ পাত্রের মধ্যে আছে এখন বদ্ধ পাত্রের মধ্যে আমি আপনাদের উৎপাদগুলো এখন দেখাচ্ছি যে উৎপাদগুলো কি কী উৎপন্ন হয়েছে আচ্ছা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ভেঙে এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা যে কিছু পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়েছে এবং কিছু পরিমাণ ক্যালসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয়েছে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এখান থেকে যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড পাবো এবং কার্বন ডাই অক্সাইড পাবো বাট মনে রাখতে হবে এই বিক্রিয়াটি করার জন্য পাত্র যেন বদ্ধ হয়ে থাকে বদ্ধ যদি না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি ঘটবে তখন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস একটা তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড যেহেতু একটা গ্যাস তাহলে এটা বদ্ধ পাত্র না হলে এটা উৎপন্ন হওয়ার সাথে সাথে এভাবে উড়ে চলে যাবে তো এভাবে আমাদের ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে ভেঙে কাল ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড পায় তো আজকে আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়ার শ্রেণী বিভাগটা আমরা জানব এবং ভালো মতো জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ রাসায়নিক বিক্রিয়াকে আমরা অনেকভাবে ভাগ করে থাকি বাট আমাদের এসএসসি লেভেলের জন্য এই অংশটুকুই দেওয়া আছে এই অংশটুকুকে আমাকে ভালো মতো বুঝে নিতে হবে এবং অবশ্যই আপনারা প্লিজ খাতা কলম নিয়ে বসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে এবং সব কিছু অনুধাবন করতে খুব সুবিধা হবে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সর্বপ্রথমে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এসএসসি লেভেলের জন্য বলছি আমি আবারও রাসায়নিক বিক্রিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা হলো একটা হচ্ছে বিক্রিয়ার দিক অনুসারে একটা হচ্ছে বিক্রিয়ার তাপ অনুসারে এবং আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রন স্থানান্তরের মাধ্যমে বিক্রিয়ার দিক অনুসারে বিক্রিয়াকে আবারও দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে একমুখী বিক্রিয়া আর একটা হচ্ছে উভমুখী বিক্রিয়া বিক্রিয়ার তাপ অনুসারে বিক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া আর একটা হচ্ছে তাপ হারি বিক্রিয়া ইলেকট্রন স্থানান্তরের মাধ্যমে বিক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে রেডক্স অ্যান্ড আর একটা হচ্ছে নন রেডক্স রেডক্সের বাংলা কথা হচ্ছে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া যেটা আর নন রেডক্স যেটা জারণ বিজারণ বিক্রিয়া নয় আচ্ছা এবার রেডক্সকে কিন্তু আমরা আরও চার ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে সংযোজন বিয়োজন প্রতিস্থাপন দহন নন রেডক্স দুই ভাগে ভাগ হয়েছে প্রশমন এবং অধক্ষেপণ আপনি আগে বিষয়টিকে ভালো করে মুখস্থ করে নিতে হবে যাতে করে আমি এখন যে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আপনারা ভালো মতো বুঝতে পারেন আমি রাসায়নিক বিক্রিয়াতে দুই ভাগে আপনাদের শেখাবো একটি হচ্ছে যে আমি এখন আলোচনা করব বিক্রিয়ার দিক অনুসারে বিক্রিয়ার তাপ অনুসারে তারপরে এই অংশটুকু আমি একটু আলাদা আলাদাভাবে বুঝাতে চাচ্ছি তার কারণ এই অংশটুকু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগুলো ইম্পর্টেন্ট বাট এই অংশটুকু আপনাদের ভালো করে বুঝতে হবে তাই আমি আলাদাভাবে ভিডিও দিতে চাচ্ছি আচ্ছা তবে হ্যাঁ এই দুটোতে কিন্তু অনেক কিছু শেখার আছে আমরা এই দুটোতে আজকে শেখার চেষ্টা করব তাহলে আমরা অবশ্যই এই অংশটুকু লিখে মুখস্থ করে দেন ভিডিওটি আমরা দেখব তাহলে আমাদের বুঝতে কিন্তু অনেক সুবিধা হবে এবার আমরা একমুখী বিক্রিয়া কাকে বলে সেই সংজ্ঞাটা এখানে পড়েই থাক আমি আপনাদেরকে একটু আগে একটা বিক্রিয়া দেখিয়েছিলাম সেই বিক্রিয়াটা হচ্ছে কিছু পরিমাণ আমরা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট নিয়েছিলাম এবং এই ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে এখন কিন্তু আমি খোলা পাত্রতে বিক্রিয়াটা করছি তো এটা হচ্ছে এখন বিক্রিয়ক বিক্রিয়ক ভেঙে এখন কি উৎপন্ন হবে উৎপাদ গঠন হবে তো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এখন ভাঙছে ভাঙার ফলে কি উৎপন্ন হলে এবার আমরা একটু দেখে নিই এখানে ভাঙার ফলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়েছে আর যেহেতু আমি বিক্রিয়াটা খোলা পাত্রে করেছিলাম তাই এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড যতগুলো উৎপন্ন হবে সমস্ত কার্বন ডাই অক্সাইডগুলো ভেসে ভেসে উপরে চলে যাবে তো আমি এখন এ উৎপাদগুলো পেয়েছি কিন্তু এ উৎপাদের মধ্যে এ কি এগুলো কিন্তু উড়ে চলে যাবে বাট এগুলো পড়ে থাকবে আচ্ছা তাহলে আমি আবারও যদি ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইডকে পাই তাহলে আমি কিন্তু আবারও ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বানাতে পারবো বাট আপনি খেয়াল করে দেখেন কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু উড়ে চলে গেছে তাহলে শুধুমাত্র ক্যালসিয়াম
এবার আমরা উদাহরণটা দেখি এই যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে যখন আমরা ভেঙেছিলাম তখন আমরা পেয়েছিলাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড পাশে লেখা আছে খোলা পাত্র এই পাশেরটা হচ্ছে বিক্রিয়ক এই পাশেরটা এই পাশেরগুলো হচ্ছে উৎপাদ তাহলে দেখা যাবে যে খোলা পাত্র হওয়ার কারণে কার্বন ডাই অক্সাইড উড়ে চলে যাবে এবং শুধুমাত্র ক্যালসিয়াম অক্সাইড থেকে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট পাওয়া পসিবল নয় তাহলে এ সমস্ত বিক্রিয়াগুলো হচ্ছে একমুখী বিক্রিয়া মনে রাখতে হবে আমাদেরকে একমুখী বিক্রিয়ায় অ্যারো চিহ্ন যেটা আমরা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে এই রকম আশা করি একমুখী বিক্রিয়া আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপরে আমি যদি উভমুখী বিক্রিয়ার কথাটা বলি এটাও পড়ে থাকে এখানে উভমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এখন কি হবে তাহলে এই ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তবে আমি বিক্রিয়াটা এবার আরেক রকমভাবে দেখি আপনাদেরকে এবার ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তাহলে ক্যালসিয়াম একটা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট যখন ভেঙে যাবে ভেঙে যাওয়ার পরে এখান থেকে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং উৎপন্ন হবে আমাদের এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড আশা করি বুঝতে পারছেন আরও ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ভেঙে যাচ্ছে তো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট যখন ভেঙে যাবে তখন এটা ভেঙে গেল ভেঙে যাওয়ার পরে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং আমরা পাব কার্বন ডাই অক্সাইড এটা কিন্তু আমি বদ্ধ পাত্রে করছি তো বদ্ধ পাত্রে করলে কি হবে ঘটনাটা এখন এই ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড আবারও বিক্রিয়া করতে পারবে এবং বিক্রিয়া করার ফলে আবারও ক্যালসিয়াম কার্বোনেট গঠন হবে তো ক্যালসিয়াম অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট গঠন করল তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক পদার্থসমূহ বিক্রিয়া করে উৎপাদে পরিণত হয় অর্থাৎ এই যে বিক্রিয়ক পদার্থসমূহ বিক্রিয়া করে উৎপাদে পরিণত হলো এবং উৎপন্ন পদার্থগুলো পুনরায় বিক্রিয়া করে আবারও বিক্রিয়কে পরিণত হতে পারবে এই বিক্রিয়াকে বলা হবে উভমুখী বিক্রিয়া আচ্ছা আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখে ফেলি যে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন করে আচ্ছা আমাদের মনে আসতে পারে একটা কথা যে সমস্ত বিক্রিয়াগুলো কি উভমুখী নাকি সমস্ত বিক্রিয়াগুলো একমুখী বিক্রিয়া আসলেই উপযুক্ত পরিবেশ যদি হয় বা উপযুক্ত শর্ত যদি আমরা করি উপযুক্ত শর্ত সাপেক্ষে সকল বিক্রিয়াই কিন্তু উভমুখী কোনো বিক্রিয়া কিন্তু একমুখী নয় উপযুক্ত পরিবেশে উপযুক্ত শর্তে তবে হ্যাঁ কিছু কিছু বিক্রিয়া আছে যে সমস্ত বিক্রিয়াগুলো সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার তুলনায় সম্মুখমুখী বিক্রিয়া বা কি একটু ভালো করে বুঝে নেব আমরা যে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন পরস্পরের সাথে যখন বিক্রিয়া করবে তখন অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন করবে তো এইখান থেকে এই দিকে যাচ্ছে মানে এটা হচ্ছে সম্মুখমুখী বা আবার যখন এটা ভেঙে এই দিকে উৎপন্ন হবে তখন সেটা হচ্ছে বিপরীতমুখী বিক্রিয়া তাহলে এখান থেকে ভেঙে যখন এটুকু উৎপন্ন হবে সেটা হচ্ছে সম্মুখমুখী আবার এখান থেকে ভেঙে যখন এটুকু উৎপন্ন হবে তখন সেটা হচ্ছে বিপরীতমুখী তবে বলছে আমাদের তবে কিছু কিছু বিক্রিয়ায় সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার তুলনায় বিপরীতমুখী বিক্রিয়ার পরিমাণ অনেক কম থাকে তখন বিক্রিয়াকে মনে হয় এটা যে একমুখী বিক্রিয়া অর্থাৎ সম্মুখমুখী বিক্রিয়া যে পরিমাণে চলতে পারে কিন্তু বিপরীতমুখী বিক্রিয়া এই পরিমাণে চলতে পারে না তখন আমাদের মনে হয় যে আসলে বিক্রিয়াটা মনে হয় একমুখী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত পরিবেশে উপযুক্ত শর্তে সকল বিক্রিয়াই হচ্ছে উভমুখী বিক্রিয়া আমরা আজকে চারটা বিক্রিয়া পড়বো বলেছিলাম একমুখী বিক্রিয়া উভমুখী বিক্রিয়া তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া এবং তাপ হারি বিক্রিয়া তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া কাকে বলা হয় আবার যে রাসায়নিক বিক্রিয়া তাপ উৎপন্ন হয় তাকেই তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া বলা হয় আচ্ছা এবার আমরা একটি উদাহরণ লক্ষ্য করি তাহলে আরও বিষয়টি ভালো করে বুঝতে পেরে যাব এখানে আমি কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন গ্যাস নিয়েছি এবং আমি এখানে কিছু পরিমাণ এখন নিব হাইড্রোজেন গ্যাস নাইট্রোজেন গ্যাস এবং হাইড্রোজেন গ্যাস নিব আমরা তাহলে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন অবশ্যই বিক্রিয়াটি কিন্তু আলাদা একটা পদ্ধতিতে হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে হেবার প্রণালীতে তবে আমি কিন্তু বিষয়টি এভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি এখানে যেমন এক মোল নাইট্রোজেন তিন মোল হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে দুই মোল অ্যামোনি উৎপন্ন করবো আমি বাট এটি ওটা দেখাচ্ছি না অর্থাৎ আমি শুধু দেখাচ্ছি যে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন এরা পরস্পরের সাথে এখন বিক্রিয়া করবে তো পরস্পরের সাথে যখন বিক্রিয়া করবে তখন আমরা পেয়ে যাব অ্যামোনিয়া অর্থাৎ এন এস থ্রি অ্যামোনিয়া পেয়ে যাব আচ্ছা এখন আমরা দেখি যে আবারও নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন পরস্পরের সাথে যখন বিক্রিয়া করবে তখন আবারও আমরা এখানে পেয়ে যাব অ্যামোনিয়া আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে কি যখন নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে এবং অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে তখন এখানে আমাদের তাপ উৎপন্ন হয় কিছু তাপ উৎপন্ন হয় এবং সেই তাপের মানটা হচ্ছে নাইনটি টু কিলোজুল কিন্তু তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ডেল্টা এইচ অর্থাৎ হিট তাপ বোঝানো হয় এটা মান দিয়ে নাইনটি টু কিলোজুল তাপ উৎপন্ন হয়েছে তো তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের একটা
তো আসলে আমরা এখন বিষয়টিকে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করব যে কেন তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের এই মানটা ঋণাত্মক হয়ে থাকে আমরা এই অংশটুকু জানি বিক্রিয়ক এবং এই অংশটুকু হচ্ছে উৎপাদ তো নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন যখন বিক্রিয়া করে তখন তাদের মধ্যে এক ধরনের শক্তি আছে সেগুলো ভেঙে যায় তো যখন সেগুলো ভেঙে যায় ভেঙে যাওয়ার ফলে কিছু তাপ উৎপন্ন হয় তো আমরা ধরে নিচ্ছি বুঝার জন্য যে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন এটা এক্স্যাক্ট মান নয় তাপ কীভাবে হিসাব করতে হয় সেটা কিন্তু হিসাব আছে অবশ্যই আছে এই অধ্যায় পাবেন আপনারা তো আমি জাস্ট বুঝিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য জাস্ট ধরছি যে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করলো এবং তারা পরস্পরে ভেঙে গেল ভেঙে গিয়ে দুশো কিলো জল তাপ উৎপন্ন হলো এবার এরা বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন করছে এবার কথা হচ্ছে যে অ্যামোনিয়া যখন গঠন হবে এরা তো ভেঙে গিয়েছিল এবার এই যখন গঠন হবে গঠন হতেও কিন্তু একটা তাপের প্রয়োজন আছে তো গঠন হতে অ্যামোনিয়া গঠন হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি মনে করে নিচ্ছে আমরা যে অ্যামোনিয়া গঠন হতে আমাদের একশো জুল তাপের প্রয়োজন তো অ্যামোনিয়া বলছে যে আমার একশো জুল তাপ লাগবে আর এদিকে আবার উৎপন্ন হয়ে বসে আছে দুইশো কিলো জুল অর্থাৎ ভেঙে আর এখানে উৎপন্ন হতে একশো জুল তাপ লাগবে তাহলে এখন এখানে আরও একশো জুল তাপ কী হয়ে গেল বেঁচে থেকে গেল না এখন এই একশো জুল তাপ কী হবে এই একশো জুল তাপ এখান থেকে মাইনাস হয়ে বের হয়ে চলে যাবে অর্থাৎ পরিবেশ এই তাপটাকে গ্রহণ করে ফেলবে অর্থাৎ কতটুকু তাপ এখন এখান থেকে চলে যাচ্ছে কতটুকু তাপ চলে যাচ্ছে তাহলে একশো চলে যাচ্ছে এখান থেকে তাপ মানে মোট দুশো উৎপন্ন হয়েছিল গঠন হতে লাগলো একশো তাহলে এখনও আরও কত বাকি থাকে একশো ওই একশো তাপটা এখান থেকে বের হয়ে চলে যাবে তো বের হয়ে যেটা চলে যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে উৎপাদিত তাপ মানে কতটুকু তাপ উৎপন্ন হলো তো ওই তাপটা তো আসলে এখান থেকে ঋণাত্মক হয়ে মানে বের হয়ে যাওয়া মানে তো ঋণাত্মক হচ্ছে মাইনাস হচ্ছে তো যতটুকু বের হয়ে গেল ততটুকু মানটাকে কারণ আমাদের মাইনাস হিসেবেই চিন্তা করছি তবে এ কিন্তু তাপ উৎপন্ন হচ্ছে কিন্তু মাইনাস কেন হচ্ছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এখন এই ডেল্টা এইচ এর মানটা আমি যখন আলাদাভাবে লিখব যেমন ডেল্টা এইচ লিখে রাখছি তাহলে অবশ্যই কিন্তু তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে মাইনাস দিয়ে লিখতে হবে আমি কিন্তু আলাদাভাবে লিখেছি দেখেন আমি কিন্তু বিক্রিয়কের সাথেও লিখে নিই বা উৎপাদের সাথেও লিখে নিই আমি আলাদাভাবে লিখেছি তাহলে যদি আমাদের তাপ উৎপাদি বিক্রি হয় তাহলে ডেল্টা এইচের মান অবশ্যই আলাদাভাবে ঋণাত্মক লিখতে হবে এবার আমি যদি এই ডেল্টা এইচের মানটা আমি যদি কোথায় লিখতে চিতাম আমি যদি বিক্রিয়কের সাথে লিখতাম অর্থাৎ এই যে বিক্রিয়কের সাথে তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন বিক্রিয়কের সাথে লিখলে মানে কি এখানে অনেকগুলো তাপ উৎপন্ন হয়েছিল এই তাপটুকু বের হয়ে চলে যাচ্ছিল তাহলে আমি যখন এই বিক্রিয়কের সাথে লিখতে চাইব তখন কিন্তু অবশ্যই মাইনাস নাইনটি টু কিলো জল দিয়ে লিখতে হবে অর্থাৎ আমি এখন এর পাশেই লিখতে চাচ্ছি তাহলে যে মাইনাস নাইনটি টু কিলো জল লিখতে হবে এখানে আর এই তাপটা কার কাছে গিয়ে জমা হবে যেন উৎপাদের কাছে গিয়ে জমা হবে তো আমি যখন এই মানটাই আবার আমি উৎপাদের সাথে লিখতে যাব তখন কিন্তু প্লাস আকারে গিয়ে লিখতে হবে অর্থাৎ আমি যদি এখন এখানে লিখতে যেতাম তাহলে যে প্লাস নাইনটি টু কিলো জুল লিখতে হবে এখানে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ঘটনা আসলে কি ঘটে থাকে এবার আমরা তাপ হারি বিক্রিয়া কাকে বলে সেটা জানি যে রাসায়নিক বিক্রিয়া তাপ শক্তির শোষণ ঘটে তাকে তাপ হারি বিক্রিয়া বলা হয়ে থাকে আচ্ছা আমরা বিক্রিয়াটা একটু ভালো করে খেয়াল করে নিই নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে কিন্তু নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করার ক্ষেত্রে কিন্তু ডেল্টাইচের মান হয়ে যায় একশো আশি কিলো জুল আপনার বিষয়টা কিন্তু অবশ্যই বুঝতে পেরে যাবেন এবার কিন্তু ঘটনাটা ঘটে যাবে বিপরীত কীভাবে দেখেন একটু অর্থাৎ নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন যখন পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করবে তখন এদের মধ্যে যে বন্ধন শক্তিগুলো ছিল সেগুলো ভেঙে যাবে তো ভেঙে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে একশো কিলো জুল তাপ উৎপন্ন হলো ধরে নিচ্ছি আমরা এবার নাইট্রিক অ্যাসিড যখন উৎপন্ন হবে অর্থাৎ নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে বলছে যে আমার দুশো কিলো জুল তাপ লাগবে এখন উৎপন্ন হয়েছে এখানে কত একশো কিলো জুল কিন্তু এখানে লাগবে দুশো কিলো জুল তাহলে এখন যদি বিক্রিয়াটা সম্পন্ন করতে হয় তাহলে পরিবেশ থেকে কি একে তাপ গ্রহণ করতে হবে না তাহলে পরিবেশ থেকে যে তাপগুলো আছে সে তাপগুলো এখানে সে গ্রহণ করবে তো গ্রহণ করার পরে তখন তার কাছে মানটা এসে কী হয়ে যাবে প্লাস হবে অর্থাৎ যে যেহেতু সে মানটা গ্রহণ করছে পরিবেশ থেকে তাপ সে গ্রহণ করছে তাহলে অবশ্যই তার মধ্যে এসে সে প্লাস ঘটছে এগুলো অর্থাৎ তাপগুলো এখানে এসে ঢুকছে তাহলে অবশ্যই এটা হচ্ছে প্লাস হবে এটা তো এই কারণে আমাদের তাপ হারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বা তাপ শোষী বিক্রিয়া এটা তাপ শোষণ করে পরিবেশ থেকে তাপ শোষণ করে কেন শোষণ করে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনারা তো তাপ শোষী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু এটা মান এখানে এসে প্লাস হচ্ছে তো এই
তাহলে এখানে লিখতে হতো আমাকে মাইনাস একশো আশি কিলো জল অর্থাৎ আমি বিক্রিয়কের সাথে লিখছি তাহলে বিক্রিয়কের সাথে লিখলে কি হবে এটা প্লাস একশো আশি আর আমি যদি উৎপাদের সাথে লিখতে যেতাম তাহলে এটা হবে মাইনাস একশো আশি আশা করি তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া এবং টাফারি বিক্রিয়া সহকারে আজকে যতটুকু আলোচনা হলো বুঝতে পেরেছেন যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন আমি অবশ্যই ইনশাল্লাহ আপনাদের উত্তর দিব সবে ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আর অবশ্যই বন্ধুদের দাওয়াত দিবেন যেন সবাই উপকৃত হয় ইউনিটিজিং মেথডের পড়াবে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ